Ampak v tale sklop medgeneracijskega povezovanja sodi še ena video predstavitev, malce drugačna, ampak zaradi tega prav nič manj dragocena. Pogledali si bomo dejavnosti, ki jih vodi ljudska univerza Kran, z finančno pomočjo tako Ministrstva za delo, ravno tako torej, kot tudi iz drugih virov so zadeve krite, predvsem pa je tudi tukaj veliko žara, veliko prizadevanja za to, da bi bile generacije povezane in s tem tudi močnejše, dejavnejše. Poglejmo. Na ljudski univerzi Kran smo se na jezive, dolgožive, starajoče se družbe odzvali na kar nekaj področjih. Prvič smo se z izzivom dolgožive družbe začeli soočati v naših jezikovnih tečajih od leta 2008 dalje, ko se je v tečaje začelo opisovati vedno večje število upokojencev, za katere način dela v tečajih za odrasle enostavno ni bil primeren, da bi lahko dosegli svoje izobraževalne cilje. Zato smo jeseni 2011 Zanje pripravili izobraževalne programe na naši novo ustanovljeni univerzi za starejše, kjer je način dela prilagojen njim, pri pripravi novih programov pa izhajamo iz njihovih potreb podanih v anketah. V desetih letih delovanja univerzi za starejše je izobraževalne programe obiskalo 1564 udeležencev, Opravljenih pa je bilo 7579 izobraževalnih ur, kar ocenjujemo kot naš primeren odziv na starajočo se družbo. Z izobraževanjem upokojenci ohranjajo svoje duševno zdravje in kognitivne sposobnosti, socialne kompetence, poleg tega pa se srečujejo z novimi ljudmi in tkejo nove medčloveške vezi, kar je v starosti tudi zelo pomembno. Na to smo v letu 2013 kot odziv na dolgoživo družbo in kot spodbudo k medgeneracijskemu sožitju na ljudskih univerzah po vsej Sloveniji izpeljali prvi teden medgeneracijskega učenja. Tako smo na ljudski univerzi Kran začeli s sistematičnim razvojem popolnoma nove dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja. V istem letu je mestna občina Kran začela z obnovo objekta namenjenega medgeneracijskemu centru, ki nam ga je leta 2015 predala v upravljanje. To je objekt s preko 600 kvadratnimi metri uporabnih površin, kuhinjo, kavarno, travnikom, visokimi gredami, vrtom, skratka česa boljšega si ne bi mogli želeti. Te ure pa meni polepšajo teden, vsak teden. Res sprostijo me ravno tako kot tudi leženke, tudi jaz se dobro počutim po vaji. In kar je zelo pomembno od mojih starejših udeleženk, tukaj imam pretežno v starejše udeleženke, se res ogromno naučim. Ja, ples je res taka vrsta rekreacije zdrav duh v zdravem telesu, to nam prinaša. Prinaša nam dobro počutje, sprostitev. Prinaša pa tudi veliko dobrobiti na področju fizičnega aspekta. Se pravi samo, kaj delamo na lastni drži, kako z orientalskim plesom zmehčamo gibe, kako postanemo bolj lahkotni v gibanju. Se pravi, v gibanju za vsak dan to govorim, ne samo iz estetskega vidika za nek nastop. Že samo to, da delamo na pravilni drži in da razgibamo celo telo, da krepimo mišice celega telesa, prekrvavimo notranje organe, to je vse Vse zelo dobrodejno vpliva na naše počutje. Mogoče bi samo še povedala, da moje mlajše plesalke se lahko samo zgledujejo po teh plesalkah, ki jih učim tukaj v medgeneracijskem centru, ki pravijo zase, da so starejše. In koliko poguma, recimo, so potrebovali, da so prišle na vajo in zdaj ustrajajo in ustrajajo že dve leti in ustrajajo preko zuma, ustrajajo, kakarkoli naredimo, a ne pridejo, se naučijo, nastopijo in so res zgled. Zelo zanimivo bo, ko se bodo te mlajše plesalke pridružile starejšim na vajah in bomo videli, kako se lahko druga od druge veliko naučijo, konkretno v praksi. Eno leto pa pol sem opokojena, tako da imam dost časa, tako da zdaj rada pridem tudi samo v medgeneracijski centar, malo zaplešen ziris. Uživam v glavnem. Plesi so mi 
enkraten. Se mi zdi, da je to za našo starost zelo pomemben, da si prsiljen misliti na novo koreografijo, da se gibaš, da se sprostiš. Ne vem, moraš tudi pa druženje recimo, da se družeš s sebi enakimi, ki imajo iste interese, da se družimo tudi potem, da se pokličemo, da se izmenjavamo mnenja. Tudi potem nastop sam, se mi zdi, da je trud potem poplačati, ti smo nastopa, da ga dober speleš, da je to enkrat. Ali je res? Jaz bi rekla tako, ne sedite doma, pridite, družite se. Pogovor je še vedno boljši kot sedenje pred televizorjem. Jaz se veliko trečem, da film je mun še lahko na staro zgledala, čeprav sem že šedeset. Tako je. Po dveh enoletnih projektih smo v medgeneracijskem centru začeli izvajati petletni evropski projekt Večgeneracijski centr Gorenske, s čimer so bili ustvarjeni pogoji za dolgoročen razvoj programa medgeneracijskega sodelovanja in njegovo trajnost, še posebej zato, ker je mestna občina Kran financirala eno zaposlitev in program ter vsa potrebna sredstva za izdatke za blago in storitve. Brezplačne aktivnosti so bile v Kranju obiskane nad vsemi pričakovanji. Obiskovali so jih tako pripadniki ciljnih skupin projekta, kot tudi pripadniki različnih generacij in različnih kultur. Vodilo pri vsebinski pripravi aktivnosti so bili predlogi oziroma potrebe uporabnikov in tudi organizacij v lokalnem okolju s praktično vseh področji. Postopoma so občani vse pogosteje prihajali tudi po informacije in nasvete za ravnanje v situacijah, v katerih so se v življenju znašli pa niso vedeli, kako postopati, Vedno več je bilo neformalnega druženja na družabnih večerih. Občani so nadalje prevzeli uporabo visoke grede in jih obdelovali. Ravno tako pa so svoja znanja in spretnosti ponudili v okviru izvajanja aktivnosti. Tako je Medgeneracijski centar Kran postopno postal eno od osrednjih mest zbiranja ljudi v lokalni skupnosti in nudi vsem možnosti vključevanja v različne aktivnosti, pomoč in tudi druženje. Najbolj obiskane so vsebine za ohranjanje zdravja na vseh ravnih. Različne vadbe, tehnike sproščanja, predavanje o zdravem življenjskem slogu, predavanje o komunikaciji in zdravih odnosih, tudi delavnice in družabni večeri s tombolo, tarokom, šahom in ljudskim petjem so postali dobro obiskana stalnica v Kranju. Vsako leto pa so zasedena vsa mesta na počitniških aktivnostih za otroke, ki jih izvajamo vseh osem tedno poletnih počitnic od 8 do 16 ure. Dobro sprejete in obiskane so bile tudi medkulturne delavnice in aktivnosti za vključevanje priseljencov v novo okolje. V skladu z izzivi dolgožive družbe smo na Ljudski univerzi Kran 21. decembra 2017 odprli tudi demenci prijazno točko. Na tem področju smo z namenom ozaveščanja o demenci in o odnosu do oseb z demenco izvedli 519 tur predavanj, delavnic in pogovorov, ki se jih je vdeležilo 393 oseb, med njimi tudi policisti, zaposleni na upravni enoti in zaposleni v gorenskih lekarnah. V medgeneracijski centr prihajam dvakrat, trikrat, včasih tudi mogoče štirkrat. Tako da vsak dan je kakšna taka stvar. Moje najljubše stvari so slikanje, joga, Tolovadba. Ja rada pridem sem zato, ker tukaj se srečamo z ljudmi, naprimer vse je voden, so strakovnjaki z tega, vsad z svojega področja, kot je vod in lahko narediš kakšne stvari, ki tudi slučajno nisi prej življen, mislim, da jih lahko narediš. Naprimer, zelo imamo delavnice slikanja, pa gospod, ki nas vodi, vse pokaže, ti jih slediš in narediš slikcev, 
odpred tudi slučajno si nisem vse delok na dim. Ja, jaz mislim, da ljudje si nekateri sploh neče pridati sem, nekateri se zdi to brez zveze, meni se pa zdi brez zveze sedeti doma pa na meni sam se vse smiljiti. Tukaj pa se pravim, res je tako kvaliteten program, da mi je prav žal, da ne moram prideti na vse delavnice, ki se nekateri pokrivajo. Včasih jaz ne morem, mislim, imam tudi še določene obveznosti. Rada bi hodila še tudi na kakšne plese, ko se cel življenje sem se želela naučiti plesati, pa še danes ne znam, pa ne vem, če bom kde. Jaz verjamem, da če je vsak posameznik dobro, smo kot družba dobro, tako da upam in želim si, da vsak posameznik, ki pride sem na te urice, da se boljši počuti v svoji koži, da razume, kako posebno bitje je in koliko energije v bistvu ima in lahko doprinaša svojemu okolju. Če delaš s srcem in ko so ljudje prisotni, ni razlike, a so mladi ali stari. Jaz v bistvu želim, da bi vsi obrazi, ki jih srečam, bili izkrivi, zadovoljni, ker bi to pomenili, da so tudi posamezniki znotraj sebe zadovoljni. Ja, v medgeneracijskem centru mi je najbolj všeč to, da lahko pridem v stik z ljudmi in različnimi generacijami, ki drugač ne bi da lahko prispevam nekaj svojega znanja v mozaik skupnega dobrega. Vsako priložnost pa izrabimo tudi za ozaveščanje o nujnosti takega sodelovanja za dobrobit celotne lokalne skupnosti. Tako v sodelovanju z mestno občino Kran pripravljamo enkrat letno konferenco Kr za starejše, kjer skupaj s starejšimi obravnavamo aktualne teme za doseganje aktivnega načina življenja in zdravega staranja oziroma kakovostnega življenja starejših v mestni občini Kran. V petih letih smo v Kranju izvedli 4568 dogodkov oziroma aktivnosti, ki so obsegale 9408 ur. Zabeležili smo 37 750 udeležencov. Tako visoko vključevanje je dosežek, ki je presegel vse naše načrte in pričakovanja. Načrte in pričakovanja pa je presegel tudi obisku pokojencov v aktivnosti, ki se je gibal med 45 in 50 vseh udeležencov od načrtovanih 30 To nas seveda zelo veseli, Saj smo tako pripomogli k zmanjšanju njihove osamljenosti in zvečanju njihove socialne vključenosti. Naš medgeneracijski centar je v Kranju sedaj dobro poznan in deluje kot povezovalec več kot 30 javnih institucij, nevladnih organizacij, pa tudi drugih organizacij v lokalnem okolju. V petih letih se je naša mreža sodelovanja, ki je tudi zelo medgeneracijska, močno povečala in dobro deluje. K uspešnosti projekta v Kranju pa so prispevali tudi prostovoljci in sicer 135 različnih prostovoljcev, pripadnikov vseh generacij, ki so skupaj izvedli 8888 ur prostovoljskega dela. Med tem je tudi mestna občina Kran začela sistematično podpirati in razvijati področje prostovoljstva. Zavedamo se, da je do takih rezultatov pripeljalo več dejavnikov. Zagotovo je pomembno naše zavedanje o pomembnosti odzivanja na izzive dolgožive družbe z izobraževanjem in medgeneracijskim sodelovanjem. Tudi usmerjenost v kakovost dela, začinjena s predanostjo ter navdušenjem, je zelo pomembna. Kljub dvema zaposlitvama smo že dve leti organizirani tako, da na področju medgeneracijskega sodelovanja zauzeto dela več zaposlenih, kot je bilo to načrtovano, občasno celo vsi zaposleni. Le tako je mogoče zagotavljati kakovost in razvoj projektnih aktivnosti in jih upeljevati v okolje, kjer jih prej ni bilo, ter zagotoviti trajnost. Zelo pomembno za razvoj področja medgeneracijskega sodelovanja vidimo tudi sodelovanje z organizacijami v lokalnem okolju in seveda 
odprtost lokalne skupnosti za razvoj in zagotavljanje stabilnega financiranja področja medgeneracijskega sodelovanja. Zaslednje je lahko mestna občina Kran primer resnično dobre prakse. Hvala lepa tudi za ta odličen prispevek. Primer dobre prakse, takšnih je še nekaj po Sloveniji, brez dvoma pri ljudskih univerzah, ki so ravno tako vključene v te dejavnosti, v ta projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa seveda tudi drugi viri obstajajo za to. Ja, od posameznikov, preko ustanov, kot si rekla Mateja, ki morajo biti ravno tako vključene, ker dajajo širino do prostovoljcev, ki vlagajo sebe in odprej še malce visi v klepetalnici vprašanje, kaj človeka pripravi do tega, da postane prostovoljec, da se ukvarja, bodi si daj že sam starejši in se ukvarja starejšimi, ali pa je iz mlajše generacije in to počne. Mislim, da Vsak od nas, če pogleda globoko vas, se zasluti to, da ko daješ, si srečen že sam po sebi. Če pa daješ, potem tudi brez dvoma prejemaš, tako da je to dvojna sreča. Kaj bi rekla Mateja? Apsolutno, poleg tega se pa še veliko naučiš o sebi, o drugih in o svetu in seveda zagotovo svojiš tudi kakšno novo veščino, ki jo prej nisi znal oziroma nekoga naučiš kakšno, ki jo pa on ne zna. Tako da je res ena taka lepa izmenjava energiji, znan, veden. Je pa potrebno pač spodbujati k prostovoljstvu, ker po mojem mnenju pač mi tega v naši tradiciji nimamo. Tako da mi namenimo pač vsako priložnost, kjer je le mogoče, tako da jaz sem se tudi zdaj nekako pri sebi sama sabo zmenila, glede na to, da sem v komisiji za financiranje društev upokojencev na občini in upažam, kakšne težave imajo sprostovoljci ravno v projektu Starejši za starejše. In tudi na vseh naših konferencah, kar za starejše, to zelo močno izpostavljajo. Da bomo pač štale prispevek, ki me je tudi mene zelo ganil, Starejši za starejše, posredoval v naših mailingih vsem našim starejšim in jih pripravili v eni obliki, tudi vsem društvom upokojencev, da bodo z njimi lahko nagovorili svoje tiste, ki še niso prostovoljci v tem projektu, ker je res fenomenalen. Tako je, super. Evo, se že tkajo prve, kaj bi rekla, alijanse in ni dvoma o tem, da se skupnimi močmi lahko storimo veliko. Čestitke dežujejo tukaj v klepetalnici, Mateja, tebi, še vedno vam, gospa Rosca, 